রসুলহিল কারিম আম্মা বাদ প্রিয় ভাই ও বোনেরা প্রত্যেক মানুষই তার প্রিয় মানুষের নৈকট্য পেতে চায় কার অন্তরে যদি প্রিয় মানুষের নৈকট্য লাভের আগ্রহ না থাকে তাহলে বোঝা যায় আসলে সে তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসে না এটা হলো দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসা বোঝার জন্য একটি ছোট্ট নিদর্শন আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তিনি তো ভালো করেই জানেন তার এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা তাকে খুব বেশি ভালোবাসে এবং তার নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চায় তাই তো তিনি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এমন একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে এই সময়টিতে তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এই অবতরণ তার শান অনুযায়ী হয়ে থাকে এই অবতরণের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানি না আমরা শুধু এতটুকুই জানি তিনি প্রথম আসমানে অবতরণ করে তার প্রিয় বান্দাদের ডাকতে থাকেন যেন তারা তার সাথে কথা বলে তার কাছে প্রার্থনা করে তাদের সকল চাওয়া পাওয়া ও অভিযোগগুলো তার সামনে তুলে ধরে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আলোচনা করা যাক আমরা শেষ রাতে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার সাথে কেমন আচরণ করব রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট হাদিসের মাধ্যমে আমাদের সামনে শেষ রাতের অবস্থাটি তুলে ধরেছেন বোখারি মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়ংজিল রব্বুনা তাবারক ও তালা কুল্লা লাইলা অবতরণ করেন দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে তিনি তার গুনাহগার বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন কি আছো এমন যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব কি আছো এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনাকে পূর্ণ করব। কি আছো এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা ফজরে রাগ পর্যন্ত এভাবেই তার মমিন বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা রাতের সময়গুলোর মাঝে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সময় এই সময় আল্লাহ তালা কত তাওবাকারীর তাওবাকে কবুল করেছেন কত গুনাহগার ব্যক্তির গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কত অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজন সমূহকে পূর্ণ করে দিয়েছেন কত মাজলুমের ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে জালিমের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এই সময় কত মানুষ আল্লাহর রহমতের আশায় তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করতে করতে নিজেদের চক্ষু দয়কে অশ্রুসিক্ত করে প্রিয় ভাই ও বোন এই মূল্যবান সময়টিকে তুমিও হাত ছাড়া করো না এই মূল্যবান সময়টিতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থেকো না প্রিয় ভাই ও বোনেরা মানুষেরও যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী যখন নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায় রাত যখন গভীর হয়ে আসে তখন সেই নীরব নিস্তব্ধ ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশে তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠো অজু করে পুত পবিত্র হয়ে তোমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাও এবং দ্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করো আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সেই মহান প্রতিপালকের দিকে নিবিষ্ট করছি যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুষ্টিকদের অন্তর্ভুক্ত নই প্রিয় ভাই ও বোন একটি উদাহরণের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করো মনে করো যদি কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে ফজরের দু ঘন্টা পূর্বে আমার প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হবে সে আমার কাছে যা চাবে আমি তাকে তাই দিব সে যদি বাড়ি চায় তাহলে তাকে বাড়ি দিব সে যদি গাড়ি চায় তাহলে তাকে গাড়ি দিব সে যদি চাকরি চায় তাহলে তাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিব আচ্ছা তোমরাই বলো তো এই ঘোষণার পর দেশের মানুষগুলোর কি অবস্থা হবে সকলে কোথায় থাকবে নিশ্চয়ই সকল মানুষ এই গভীর রাতে আরামের ঘুমকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কারণ তারা দুনিয়ার এক তুচ্ছ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে অথচ আমাদের রব আমাদের মহান প্রতিপালক যার সাথে দুনিয়ার কোনো রাজা বাচ্চাদের তুলনাই হয় না সেই মহান স্রষ্টা প্রতি রাতে প্রথম আসমানে এসে আমাদের ডেকে ডেকে বলতে থাকেন আনাল মালিক আনাল মালিক ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব কি আছো এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনাকে পূর্ণ করব কি আছো এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব ফজরে রাত পর্যন্ত আল্লাহ তালা তার গুনাহগার ও অভাবী বান্দাদেরকে এভাবেই ডাকতে থাকেন অথচ আমরা আল্লাহ ডাকে সাড়া না দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি প্রিয় ভাই 
ফুটবল বিশ্বকাপ চলাকালীন মুহূর্তে তোমার পছন্দের দলটির খেলা যদি শেষ রাতে হতো তাহলে কি তুমি ঘুমিয়ে থাকতে মনে করো তুমি কোন দেশে ভ্রমণের ইচ্ছে করেছো আর তোমার বিমানের ফ্লাইটটি যদি শেষ রাতে হতো তাহলে কি তুমি ঘুমিয়ে থাকতে না কখনোই না অবশ্যই তুমি জাগ্রত থাকতে দুনিয়ার এই সামান্য কারণে তুমি যদি রাত জাগতে পারো তাহলে শেষ রাতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে কেন তুমি অলসতা করছো কেন তুমি অবহেলা করছো প্রিয় ভাই ও বোন ওঠো জাগ্রত হও ওই দেখো তোমার প্রতিপালক তোমাকে ডাকছে সুতরাং তোমার রবের ডাকে সাড়া দাও তোমার রবের সামনে শ্রদ্ধাবনত হও তোমার সকল প্রয়োজনগুলো তোমার সকল চাও পাওয়াগুলো তার সামনে তুলে ধরো